Admiral. I'm here to run you through the basics of the interface you will be using to control the carrier. Let's begin with controlling the camera. Use the mouse wheel to zoom in and out. To rotate the view around the carrier, move the mouse while holding the right mouse button or use the WASD. E aí, galerinha, tudo belezinho com vocês? Bom, resolvi trazer esse porta aviões aí. Ele é um simulador de Next I'll cover moving the vessel. We begin by setting a waypoint. Please click the tactical map icon. De navios de guerra, hein? É... Então, galerinha, vamos lá. O que, que a gente tem no jogo? Então, primeiro aqui no no mapa aqui temos radar, temos defesa, né? Temos defesa. Temos aqui status, né? De recursos, munição, pressão. Temos aqui missões. Temos aumentar a velocidade. Temos o que esse aqui? Esse personagem. Eu tô vendo esse jogo pela primeira vez, tá, galera? Então eu tô conhecendo um pouquinho com vocês aqui também. Temos manutenção. Hum, bomba e água. Temos oficiais. Bom, mas enfim. Vamos aqui. This is the tactical map menu. You can see our carrier's current position, represented by the highlighted marker. To direct our course, you must begin by clicking this marker. Next, click your intended destination on the map. Vantage point one, our current goal, is highlighted here. Perfect. Our course is set. Click the exit button to close the tactical map menu. To get moving, we must now start the engines. Click the carrier speed icon, then click the desired speed to begin moving our fleet. Please select slow. Higher speeds are unavailable for now. Ok. Estamos aqui primeiramente no tutorial só para a gente fragar, né? Muito lento, metade inteiro. Wait for our strike group to reach its destination. You can control the speed of the ongoing action using the speed controls in the bottom right corner of the screen. Tá, controle de velocidade. depletes our resources. When we are out of supplies, the carrier can still continue moving, but we cannot deploy any aircraft. We will discuss the finer points of variables relating to supply use later. To resupply the carrier, you must give the order. To get started, open the order menu by clicking the icon below. Muito bem. É basta ser Supply ship icon to begin preparing the order. You must now assign officers to the order. Officers' expertise in one of two fields, Navy or Air, is measured by numerical scores shown beside their portraits. To execute an order, the assigned officer's collective scores must meet the requirements shown on that order's icon. Of course, you have expertise in both fields, Admiral. Click your portrait to assign yourself to the resupply ship order. You can now confirm the order by clicking the highlighted icon. This will initiate the resupply process. Now we must wait for the resupply procedure to reach completion. Let me remind you, Admiral, that you can use the time speed controls to speed up the action while we wait. Perhaps we should increase our speed for the journey toward our next destination. To do so, we will need more crew assigned to our navigation department. Click the crew management icon to begin. This menu, you can manage onboard personnel assigned to each department. 
drag and drop two additional crew units to the navigation department. The walking animation indicates that they are still in the process of taking their position. You can also increase the speed of this action using the time speed controls. Ok. Tem bastante coisa, tá? Olha. Pode fazer já? Aqui navegação, obrigado, é departamento médico. Bateria de laria, dá pra colocar? Não, né? Tá plena. Next, we must set our course. Open the tactical map and click our fleet. There is land between us and our destination, so we cannot travel as the crow flies. But we can plot a course of up to three waypoints by clicking on a series of points, ending with our destination. Right-click a waypoint to remove it. Ok, chega o ponto de observação. Minha frota, aqui temos nosso ponto de que a gente tem que chegar. Ok. Vamos para o próximo. Admiral, we have received information about an unidentified object some distance from here. I recommend that we carry out a reconnaissance mission. Click the island or press 3 on your keyboard to begin the preparations. An abyss view shows the island where you and your officers coordinate the ship's operations. Each room provides a facility called a switch for carrying out three functions. Each room switch can only be set to enable one function at a time. Set the switch in the meteorology room to add one times recon mission. On the double. Click the Combat Information Center, CIC, to send an officer there. In this case, yourself, Admiral. An officer will be temporarily unavailable while moving between rooms. When you reach CIC, set the room switch to add one times identify target's mission. The function enabled by the switch in the meteorology room will remain active even when there is no officer in the room. Full focus now. Beleza, alvos identificados. Dá para aproximar mais? Não dá. Beleza, já tô aqui. Now we can find out more about the information we received by opening the tactical map menu. Here you can see the location of the unknown object, represented by a marker. Let's return to the carrier and prepare a mission to find out more about it. Beleza. Enter the deck view. Click the deck of the carrier using your mouse or press one on your keyboard. Here you can prepare the aircraft for dispatching on missions. Click the plus icon and select dive bombers to position a squadron on the deck. You'll then see the planes being hauled onto the deck. 
Click the plus icon and position a second squadron of dive bombers, sir. Beleza, já adicionei os caças. Não dá para mudar. Ah, tá, tem que esperar eles virem, né? Missions currently available for execution are shown in the available section of the missions panel below. Hover over the highlighted recon icon and click the prepare button. Then, click your chosen target of the recon mission and click a place on the map to set it as the recovery area. The place where you will pick up our returning planes. In this case, I suggest selecting our vessel's current location, sir. Click confirm to complete the plan. Eu já coloquei, já coloquei. The preparations for the mission are complete, Admiral. You can now close the map. We are ready to launch the mission. Hover over the highlighted recon icon in the ready section of the mission's panel and click the launch icon. The airmen will depart shortly. Start engine! Tem bastante coisa, hein, galerinha? Bastante informação, viu? Bastante informação mesmo. of a particular mission. Hover the mouse cursor over the relevant icon in the missions panel below. Tá, ele tem um limite de tempo também para para poder fazer reconhecimento, né? Para obter recursos. Now we must wait for their mission report. As always, Admiral, you can speed up the passage of time by using the time speed controls. Since mission report has been received, sir, it was merely a group of whales. No adversaries were found. We must now prepare the deck for the recovery of our returning aircraft. Please click confirm to close the report and then close the tactical map. Click the deck management icon above. As you can see, the deck is currently in the launching state. Click the recovery icon on the left of the panel to prepare the carrier for receiving our incoming aircraft. Chefe, recepção de bordo e enviar. When aircraft returning from a mission are ready to land, the mission's icon will appear in the recovery section of the panel below. Hover over the highlighted icon to open the panel and then click the recover button. Stand by to recover aircraft. A gente tem que ter. Tem que receber a ordem também de permissão para pousar, né? Ok. 
bem complexo, hein, galera? Bem complexo mesmo, hein? Tá, recepção a bordo. Vou acelerar esse aqui. Regarding another potential target. Admiral, I'll run through the reconnaissance process again. Hover over the recon mission icon below. Click the prepare button. Then set the mission's target and recovery area in the tactical map view. Followed by clicking confirm. Use the missions panel below to launch the mission. Later, set the deck state to recovery and recover the aircraft as before. Tá, vamos lá, vamos realizar próxima. Não deixa nem mexer outras coisas, né? Mapa tático, não consigo abrir, não consigo abrir. Temos sessões. Temos ilha. Meta. Olha aqui que legal, dá pra gente ver as partituras, né? Tem muita coisa. Tá, missões aqui. Turno disponível. Pronto. Ok, vamos mandei para o reconhecimento. Beleza. Tá. 
Tem que preparar aqui para poder aceitar eles, né? Tá, então o esquema, pelo que eu tô entendendo aqui, a gente vai ter que administrar muito, né? Principalmente reconhecimento, né? E o controle, né? Realmente é um simulador bem, bem complexo, hein? Tá, eu tenho que, tenho que preparar aqui a aterragem. das posições, né, dos aviões. Adicionar ataque aéreo. Meteorologia, tá? Qual que é essa sala? Então, eu já tô aqui, velho. Dá pra virar mais um pouquinho. Beleza. Pronto, disponível. Tá, tudo a gente vai ter que fazer bem manual, né? consigo mexer
Tá, eu já coloquei. Não vai, né? O ruim de tutorial é isso, galera. Que a gente não consegue fazer nada fora o que eles querem. Aí, é, não vai. Ô, oh, cornista. Já coloquei pra preparar, ué. Ah, não vai nada. Same old, same old. Now you can use the deck. Nossa, tem que clicar na, no númerozinho do tem. É pirracinha, tem. Clear the flight deck and prepare for takeoff. When there are no crew units assigned to the air department, we can only manage three squadrons on the deck, which is insufficient for an attack, of course. Let's open the crew management menu to allocate the staff we need. Tá, menu de tripulação. As we require five squadrons for the airstrike. We need to assign two crew units to the air department. The unit is on its way, sir. Now you can assign another. Pronto. Bora. We have the personnel we need for our strike. Let's return to the ship. Prepare an airstrike mission using the panel below, sir. Once you have selected our target, this is the menu for preparing our attack strategy, Admiral. A strategy comprises a set of five maneuvers, each represented by a car. There are three different types of maneuver. Offensive, red. Defensive, blue. And supportive, green. You can switch between these categories by clicking the tabs to the left of the cards. For this assault, sir, I recommend that we place the offensive maneuver, Anvil Attack, in slot number one. Slot number five would be an ideal place for a defensive maneuver, Jinking. As we require more defense, I suggest allocating supportive maneuver Strike from the Sun to slot number two. Ok, tá, então a gente vai ter agora as cartas, né? Posso colocar mais? Não posso, né? If you approve of my recommendations, Admiral, please click the confirm button. As always, we need to specify the recovery area where our airmen will wait for pickup. For the purposes of this mission, I suggest clicking the current location of our fleet. Muito bem. Now click confirm, sir. Next, we need to return to the deck and prepare our squadrons for the mission. We already have the necessary dive bombers on deck. In addition, we need three more squadrons for this engagement. One of fighter aircraft and two of torpedo bombers. Once they are ready, the mission can be launched. Okay. É um pouquinho difícil mexer com essa aqui, viu? Ô, oh, câmerazinha difícil. Issue a fighter 
squadron on the deck. Issue a torpedo bomber squadron on the deck. Tá, tá faltando aviões a bordo ainda. Beleza, a gente mandou o relatório de missão. Tá, esse aqui. Ah, dá pra gente ver como é que foi o ataque. Ok, é, vamos ver mais um de novo. Tá, é a terceira missão: reconhecimento. Vamos até a ilha. Beleza, mudamos. Tem que lembrar de sempre vir nessas numerações aqui. Que ele é muito, muito exigente. Né? É, beleza. Pra onde que isso tem que ir? Beleza. E vamos aqui enviar. Meus amigos, câmera aqui é difícil, viu? Beleza, base de informação. Esperar o retorno deles. Aterragem. Vamos em receber missão. Pronto, pronto. Tudo vai exigir tempo, galera. Tempo e muita, muita paciência, tá? Tá. Claro que a gente não vai ficar aumentando a velocidade do tempo aqui infinitamente, porque vai ter muita coisa pra fazer aqui a bordo, antes de qualquer coisa. 
Tá. Ah, até cair, né? Tá, tem que ser ativado na ilha. Beleza. Beleza. Ok. Please note the summaries in the boxes below, sir. These provide information about the current configuration of our strategy, such as its outcome. As you can see, our current strategy will ensure the safe return of our pilots and the total destruction of the enemy base. If you approve, sir, please confirm the strategy and set the recovery area on the tactical map. The mission will then be ready to launch. Stand by to start engine. Beleza, uh, aeroporto, grades, casas. Muito bem. Admiral, we have received word of an imminent enemy airstrike. We need to boost our defenses. The carrier's defense our strike group's escort ships share a separate defense value shown on the highlighted escort icon. Hover over this icon to continue to increase these values. We need to assign crew to a specific department. Please open the crew management menu to get started. We can increase both our defense values by assigning personnel to the anti-aircraft department. One point per crew unit. Drag and drop a crew unit there now. The number of available slots in the department can be upgraded later, sir. Tá, quando o personagem, essa imagem fica do personagem meio que andando, né? É o tempo limite que a gente tem que esperar ele chegar até lá pra gente poder fechar esse menu aqui. We can now exit this menu, sir. Ordering our ship's escort to assume a defensive formation will also increase both of our defense values. This can be achieved by launching a defensive position order. Select this order from the order's list, assign yourself to the task admiral, and then confirm the order. Done. send an officer to the combat information center to set the switch to add one times CAP mission enabling a combat air patrol mission ready sir 
You must now enter the deck view, Admiral. Position two squadrons of fighter aircraft on the deck to prepare the CAP mission. Remember that you can see the planes required for a mission by hovering over its icon below, sir. Launch the mission, and you'll see both our carriers and escorts' defense values increase by two points. Issue a fighter squadron on the deck. recommend another defensive act. The switch we want to set is in the pilot briefing room, Admiral. Move your available officer there. Roger that. In this room, you can set the switch to add plus one carrier defense to give our carriers defense. We are almost ready, sir. We can also use the active ability of one of our escort ships to get our defenses to the requisite level. To do this, we begin by opening the escort panel. Click the Heavy Cruiser's Play button. Two options will appear for this ship's active ability. One to raise our carrier's defense, the other to raise our escort's defense. Each of these options raises one of two defense values. Other ship's abilities will raise both. For now, click the Carrier Defense button. Excellent, Admiral. We are now in a much better position to defend against enemy attacks. You can click the incoming enemy button above the radar to see the approaching forces. Observe the value of the enemy's attack strength in comparison to our carrier's defense. We must now wait to see how the battle unfolds. Okay, well... Eita ferro. É muito inimigo, hein? Quero aumentar mais a velocidade, né? Mas não vai aceitar. First, move an officer to the highlighted navigation room. On my way! From here, you can enable add one times DC team, which adds an additional damage control team. 
With our DC teams in place, repairs can begin. Enter the section's view to watch DC deal with the damage below deck. There's been a malfunction in the engine section, Admiral. To assign the DC teams to repair this, click one of their portraits in the damage control panel and select malfunction repair, represented by a cogwheel icon. Agora, quer saber onde é que tá, né? Excellent. Now we need to wait for the malfunction to be fixed. Ah, tá, eles estão aqui. Realmente é um jogo de muita administração. section admiral to pump out the water a dc team must be assigned to deep flooding duties represented by the droplet icon teams to pump it out our men in dc are dealing with this sir we just need to wait for them to finish pumping out the water Tá, eu quero salvar, mas... Ah, eu tenho que posicionar a setinha. We 
were able to save our injured shipmates, sir, had we not reached them in time, they would still be alive, but in mortal danger. The units portrait in the crew management menu would then be marked with a red background and the time remaining until their deaths. Open the crew management menu and I will show you how to help our crew in such circumstances. To make the medical department operational, you need to move an available crew unit there. The highlighted slot in the unassigned crew unit's panel, marked with a cross symbol, represents space in the sick bay. Move the critically injured unit, the unit will be inactive for a while, but they will recover. You can now close the crew management menu. Another enemy airstrike is imminent, Admiral. Yes. Tá, tudo tem que esperar, né? We survived the attack, but the carrier sustained significant damage. You must coordinate the repairs, sir. Sir, damage control is needed. Awaiting order. There is a fire below deck. Sir, damage control is needed. É, realmente no meio do ataque a gente tem que ficar, tem que ficar por conta. Bom, esse foi um tutorialzão nesse porta-aviões aí. Que tutorial gigante, galerinha. Gigantesco. Realmente é um jogo que exige muita, muita calma. Porque é um jogo que realmente vai exigir muito da sua tática e estratégia. E sua administração, né? Então... Realmente é um jogo que que faz para faz valer, né? E temos a campanha, né? Vou só um pouquinho aqui, só para a gente fragar. Tá, aqui podemos colocar o nome. Tá, formação defensiva, voz. Temos os atributos, né? 
Tá, temos a voz. Hard work is what keeps the ship. Hard work is what keeps the ship moving. Hard work is what keeps the ship moving. Empezamos a ação de cara, de rosto. Mas não foi muita diferença, porque a gente basicamente a gente vai ver o cara, então. Esse tipo de penteado. Colocar essa vermelha aqui você fica mais visível, né? Tá, ah, temos adornos também. Prata, temos uniforme. Esse aqui é meio futurístico, hein? Gravata. Eu gostei daquela... Esse escuro aqui ficou bem da hora. Chimbo. Pô, pai da vida, né? <risos> Esse aqui é para aquele mesmo, né? Calça. Bermuda. <risos> hum, beleza. Hum. Retrato. Pode ser esse aqui. Beleza, estamos em docas, temos tripulação, temos aviões, porta-aviões, escoltas, podemos comprar, podemos melhorar, realmente tem muita coisa, muita coisa mesmo galerinha. Uh... Caças, bombardeios. Tá. Tem bastante tipo de melhorias também. Bom, mas enfim, galerinha. É... Depois desse tutorialzão gigantesco aí, vou deixar vou deixar para vocês decidirem se vocês querem ver mais desse jogo ou não. Minha tripulação Tá, não tenho mais para comprar 
Pontos de comando e pontos de melhorias. É. Escoltas Tá, o que, que dá pra gente ver aqui? Acabou, né? Tá, aqui já estamos em docas Podemos mudar o nome. Tá, eu já, eu já coloquei a tripulação aqui, ó. Tá selecionar local de origem para onde que a gente tem que ir. Bom. Wake Island has just been attacked by the Japanese Navy Admiral. There is a White House official on the island visiting our base there. We cannot get to him while the island is under fire, so we need to find the exact location of the enemy carrier attacking the base and destroy it. Once that has been dealt with, we will have a short space of time within which to carry out the rescue. You must launch a rescue mission to the base, where our men will take the VIP on board for a safe return to our carrier. Muito bem. Bom. Bom, de resumo, galera, eu acho que eu acho que deu para gente fragar. É... Pelo tutorial deu para a gente entender bastante como tudo funciona. É um jogo bem, bem complexo. Não um jogo simples, tá? Não é um jogo fácil. Então, existe muita, muita paciência, muita, é, muita estratégia, então, acho que é isso aí, eu acho que deu pra gente pagar esse jogo, deu pra gente entender um pouco mais sobre esse jogo, se vocês quiserem mais um pouco desse jogo, eu pego e venho e trago pra vocês aí. Então, é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like, se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí. Então é isso aí galera, Cotaro Rito Cristiano aqui, falou, até mais e sonhará.
Ready, sir. 